നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും മറ്റൊരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് കൗതുക വാർത്തകൾ പൊതുവെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവാണല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കൗതുക വാർത്തകളൊക്കെ പറയലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ എന്ത് കൗതുക വാർത്തയുണ്ട് വീണയുടെ കയ്യിൽ അതായത് നമ്മള് ഭയങ്കര സ്വർഗ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മണാലിയും അല്ലെ നമ്മുടെ ഹിമാലയൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ നമ്മുടെ അതൊരു ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശരിയാണ് ഈ തണുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണല്ലോ നമ്മള് സ്വർഗ സമാനം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നരകതുല്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലമുള്ളത് തുർക്മെനിസ്ഥാനിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ തുർക്മെനിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ഈ കൺട്രി പണ്ട് തുർക്മേനിയ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് അതിന് തുർക്മെ അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇറാന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബോർഡറിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ തുർക്മെനിസ്ഥാനിൽ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഒരു ഓയിൽ ഫീൽഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി ഒന്നും റെക്കോർഡഡ് അല്ല ഈ ഒരു ഡോർ ടു ഹെലിന്റെ സംഗതി എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഓയിൽ ഫീൽഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് റിഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോവിയറ്റ് റഷ്യ ഫോഴ്സ് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹോള് കുഴിച്ചു ഹോള് കുഴിച്ചപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം അവിടെ ഒരു എക്സസ് ഓഫ് മീഥൈൻ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് അവരത് വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഹെവിലി പോപ്പ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള മീഥൈൻ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു ഏരിയാണ് അത് എന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ആ ക്രേറ്ററിനെ അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഗ്യാസും എല്ലാം ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും അതിനെ കുഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പം കുഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ഹോള് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും അത് ഫേർദർ ഡിഗ് ആയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരുപത് വർഷം അവർ അതിനെ ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ലെവൽസ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു ഇതൊന്നും റെക്കോർഡർ അല്ല പല സ്ഥലത്ത് വായിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതെ അതെ ഇരുപത് വർഷത്തോളം പക്ഷെ അതിനെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് പിന്നെ അതിനെ കത്തിച്ചത് അപ്പോ അതിനെ കത്തിച്ചിട്ട് അതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് അത് പൊതുവെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും പറയുന്നത് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ അവർ ചെയ്ത ഒരു മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയധികം മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഇത്രയും കാലം ഇരുപത് വർഷത്തോളം പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മീഥേൻ ഗ്യാസ് പെട്ടെന്ന് തീരട്ടെ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടും ഇതിനൊരു ശമനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തിക്കേണ്ട ആണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫേർദർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എയർ ക്യാരി ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഏരിയയും കമ്പസ്റ്റബിൾ ആകും ഇതിന് എക്സ്ട്രീംലി കമ്പസ്റ്റബിൾ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറൊരു ചോയ്സ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും വേഗം അതിനെ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കത്തിച്ചത് കത്തിച്ചതും അത് കത്തിച്ചതാണ് അതിനെ ഡോർ ടു ഹെൽ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എൺപതിൽ കത്തിച്ച ആ ഒരു ഫ്ലെയിം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു കുഴിയിൽ ഒരു കുഴി ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ ഫ്ലീമിന്റെ അത്രയും വലുപ്പം അതെ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ഫ്ലീം ഫീൽഡിന്റെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പിറ്റ് നിന്ന് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വോൾക്കേനോ അല്ല വോൾക്കേനോ ആണെങ്കിൽ ശരി അടിയിലുള്ള മാഗ്മ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു ചുമന്ന കളറിൽ അത് പിറ്റ എന്താണ് മൂന്നാം നാല് ദിവസത്തിൽ അത് ശമിക്കും നിർത്താതെ രാവും പകലും കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതെ അതിന്റെ വലിപ്പം കൂടി വരികയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും നരകത്തിന്റെ ആ ഒരു അതിൽ നിൽക്കുന്ന അതെ എഫക്റ്റ് ആണ് ചാടിയാൽ നരകം എന്നുള്ളൊരിതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ചൂട് അറുപത് അടി വരെ അതിന്റെ ചൂട് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ചൂടിന്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയണമെങ്കിൽ
കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം ഞാൻ അനിലിയ ജോർജ് മറ്റത്തിൽ ഒരു ഡിസൈനറാണ് റോസാൻസ് എന്ന ഓൺലൈൻ ബുട്ടീക്ക് നടത്തുകയാണ് റോസാൻസ് കൂടുതലും നമ്മൾ ലേഡീസിൻ്റെ ഡ്രസ്സസാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് റോസാൻസിൽ കൂടെ കൂടുതലും നമ്മൾ കാഷ്വൽ വെയർ ആണ് കൂടുതലും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ട് ഇടാനുള്ള സൽവാസും സാരീസും ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടെയാണ് റോസാൻസ് ഇപ്പം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് റോസാൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലെ റോസാൻസ് എന്നുള്ള പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രേപ്പിൻ റോസാൻസ് സ്റ്റൈൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അത് തന്നെ വാട്സപ്പിലും ഉണ്ട് വാട്സപ്പിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അവരെല്ലാവരും ആണ് പിന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ കൂടുതലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആദ്യം തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നടത്താം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് കൊരിയർ വഴിക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ തരുന്ന അഡ്രസ്സിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ശരിക്കും എൻ്റെ അമ്മ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജോലിക്കേ പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരാളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഡെലിവറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പോഴാണ് തോന്നി തുടങ്ങിയത് പിള്ളേർ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ബോറടിക്കുക അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ സിസ്റ്റർ റോസമ്മ എന്ന് പറയുന്ന റോസമ്മ ആൻറ്റി എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര പെറ്റാണ് ഞാൻ ആൻറ്റിയുടെ ആൻറ്റി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ തയ്യൽ ഷോപ്പിങ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് തന്നെ താനെ ആൻറ്റി എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കുകയും പെയിൻറ്റിങ് പ്രിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് എല്ലാം പഠിച്ചത് ആദ്യം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഹോം വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ കുറേ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം ഫുൾ രണ്ടാമത്തെ മോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രിൻറ്റിങ് എംബ്രോയ്ഡറി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വർക്കും ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻറ്റിയാണ് എന്നെ ഇതിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടത് പിന്നെ മോനുണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഓൺലൈനിലായിട്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഒരു മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് ആൻറ്റിയും ഞാനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജായിട്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആൻറ്റി ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റായിട്ടും തുടങ്ങി ആൻറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ശരിക്കും ചേർത്തലയിലാണ് അപ്പം അവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാനപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പം ഞാൻ അത് വീട്ടിലിരുന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേയും ആൻറ്റിയുടെ ബർത്ത് ഡേയും സെയിം ഡേറ്റാണ് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പോക്കറ്റ് മണി വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് 
തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് മാർച്ച് ഒന്നിന് തന്നെ ഞങ്ങളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പേജ് അങ്ങോട്ട് എയർ ചെയ്തു പിന്നെയുള്ളതെല്ലാം സംഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ദൈവവിശ്വാസവും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഭരണങ്ങാനത്താണ് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം വന്ന് ചേർന്നതാണ് ഇത് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒത്തിരി സ്റ്റോക്കൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഫോട്ടോസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് സപ്ലൈയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും വഴിക്ക് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരുന്ന സാധനം കളറ് ഫോട്ടോയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒറിജിനലിനെക്കാട്ടിലും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നമുക്ക് നല്ല സാധനമാണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ റോസാൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മളെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചതിക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് കൂടുതലും എടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈസിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതവർ മാറ്റിയെടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം ചെയ്യോ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്രയും വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള സപ്ലൈസിനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം വേണ്ടത് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ലക്കിയാണിപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഹാൻഡ് വർക്ക് ഒത്തിരി ചെയ്യുന്ന ഓർഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് വർക്ക് യൂണിറ്റ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ബീഡ്സ് വർക്ക് മിറർ വർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി അത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ കൊരിയർ വഴിക്ക് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം കാണുന്നില്ല അവർ സാധനം അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊരിയറുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പൈസ എന്നും സേഫ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്നും വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല സാധനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി നല്ല സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് വരുമ്പം അവർക്ക് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കറക്റ്റ് വേണ്ടത് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള സപ്ലൈസിനെ തപ്പിയെടുക്കുക അവരുടെ എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണം ശരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഓരോ വർക്കിൻ്റെ പേരും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ വിളിച്ചിട്ട് അനി എനിക്ക് ഇന്ന വർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർക്കിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യാത്രകൾ പോയി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നോക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാനിവിടെ വീട്ടിനകത്തിരുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സപ്ലയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാനാണത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മേടിച്ച് നോക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ വേറെ എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമറിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റാണ് ജോർജ് കുട്ടി പിന്നെ എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ടെസ്സിൻ ലിസിൻ ജോസഫ് മൂന്ന് പേര് എല്ലാവരും നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ മിസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊന്നും വരുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ കൊരിയർ അയക്കാനും പാക്ക് ചെയ്യാനും ഇന്ന സാധനം ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും അതൊക്കെ ഫോണാണ് ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ നേരം ഇരിക്ക
നമ്മുടെ സന്തോഷമുള്ളത് ചെയ്യാൻ അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷമാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മളിങ്ങനെ പുറകെ നടന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങുക ബാക്കി ദൈവം കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ